ये बाद में बात करना आप बाद बात करना कैमरा ऑन कर लीजिए Good afternoon, ma'am, and all my friends. I am Rahul Kumar. Today, I will be speaking on the topic demonetization. Demonetization. Demonetization is a process in which the government discontinues the old currency prevalent in the country and introduces new currency. Most of the big notes are exchanged under demonetization. When new notes of demonetization or demonetization enter the society the old notes have no value everyone knows that every coins has two sides and also some advantage that there be no demonetization economic awareness would never have spread in india and perhaps there would have been a lot of trouble in the gst bills and its implement implementation i have seen at the time of demonetization there was a feeling of brotherhood among the people in many places these people started remembering their friends relatives mothers fathers and a sense of humanity was born in them it was because of demonetization that we got us to see the wisdom of the people and the son of many losses is due to demonetization among them there has been a great loss that it was caused problem in every day life of common people standing, standing in queues for hours in front of bank and atms we can't even brush of the allegation that perhaps the level that was expected from demonetization has not been achieved but demonetization and gst were both big decision of india rarely were such major decision taken in history we should help the government on such big decision and also question the bad results i would like to end my say with the some lines वो लोग खुश थे जिनका देश बदल रहा था तकलीफ तो उनको थी जिनका नोट नहीं बदल रहा था थैंक यू रीड कर रहे थे ऐसा पूरा स्पीड है आपको क्या करना है करनी है ठीक है और ऐसे बोलना है जैसे आप बात कर रहे हैं बताया था ना Hello friends. Hello friends. I'm here to present my views on demonetization. So demonetization is a word which I was aware of November 2016. On that day, our Prime Minister announced that from 31st December 2019, 2016, notes of 500 and 1000 rupees become ineffective. Demonetization is not a strange thing happened to our country in independent India. This was the third time when demonetization was imposed. Our government was very optimistic towards his decision. This government gave various reasons for this, in which main intention was to be black money, to become the black money useless. Unfortunately, things didn't go by the way government thought. After few days of announcement, there was a huge shortage of new notes. People stood in the lines for hours. but they were not able to get the new notes rbi's data tells us that more than 99% of 500 and 1000 notes were recovered recovered in the bank so we can say that from this from, from this data we can assume that uh, government imposed demonetization was not as successful as they thought thank you my new grammatical mistake government Organization, ठीक है? 
का जेंडर नहीं होता इंट्रोड्यूस इट्स और देयर ही और शी नहीं लगाएंगे मैम आप म्यूट हैं आपका आवाज नहीं आ रहा मैम यू आर नॉट ऑडेबल हाई क्लास में कोई है बोलो एक बार मैम आप ऑडेबल नहीं हैं मैम आपका आवाज नहीं आ रही कहाँ है रितिक भाई बाहर है यार यार फिर भी ऑफिस आए हुए कोई घर जा रहा है थैंक यू मैम डिमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग ए करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर इट्स ऑक्यूरस वेन एवर देयर इज ए चेंज ऑफ नेशन करेंसी द करेंट करेंट फॉर्म ऑफ फॉर्म मनी इज पोल्ड फॉर्म सर्कुलेशन एंड रिटायर्ड ऑफेन टू बी रिप्लेस विथ न्यू नोट्स और क्वाइंस ऑन एट नवंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन पी एम मोदी अनाउंस द डिमोनेटाइजेशन इन एन an <clears throat> unscheduled live live national television address at 8:15 o'clock in the announcement modi declared that all 500 and 1000 bank notes of the mahatma gandhi series will not be the legal tender effective from of midnight on uh, same days and uh, <coughs> announce the issues of new 500 and 2000 banknotes of the mahatma gandhi new series in exchange form of the other notes will continue to be valid this step were taken to settle them settle the shadow economy uh, <coughs> corruption and crackdown on the use of illicit and counterfeit cash to fund illegal activities and terrorism it was on <coughs> it was not the first time when demonetization was done in the current country in 1946 and 1978 also it has been done thus <clears throat> the sudden nature of the announcement and the prolonged cash shortage in the weeks that sahi mam abhi thoda disturb ho pa raha hai
आप लोग जब स्पीच लिखते हैं तो खुद से प्रैक्टिस भी करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलने से पहले यहाँ करते हैं तो आपको पता चलता होगा कि आपकी फ्लुएंसी है कि नहीं है तो उसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं आपको पता चलता है कि क्या वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है ना बार बार बोलिएगा तभी आपको पता चलेगा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपकी निकल रही है कि नहीं राइट तो उसके लिए आपको बार बार बोलना ही पड़ेगा तो स्पीच को कम से कम पांच से छह बार अपने आईने के सामने आप बोलेंगे तभी आपका फ्लुएंसी आएगा ठीक है बिकॉज ये चीज मैं नोटिस कर रही हूँ कि बहुत लोग जो है वो फर्स्ट डे से जैसे बोल रहे थे वैसे ही बोल रहे हैं आपका फ्लुएंसी में चेंज नहीं आ रहा है फ्लुएंट मतलब क्या होता है दैट मीन्स यू आर कॉन्वर्सिंग विद द फ्लुएंसी मतलब उसमें रुकावट नहीं आ रही है योर ऑडियंस इज एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड वॉट यूर सेंग ठीक है एंड प्लस दे आर इन्वॉल्व इन योर कॉन्वर्सेशन ठीक है मतलब उनको समझ में भी आ रहा है तो बार बार सुनते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं ठीक है तो फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि जब आप पूरा फ्लुएंटी ये जो सेंटेंसेस तोड़ तोड़ के जो आप बोलते हैं ना रीडिंग करते टाइम ऐसा नहीं करना है या एकदम तेज भी नहीं बोलना है कि पूरा फास्ट बोल बोल के बस खत्म कर देना है स्पीच भी नहीं बोलना है <laughs> तो वो चीज नहीं करनी है ना आपको हर जगह प्लेडियम नहीं मिलेगा राइट अगर मान लीजिए कि आपको एक ऐसा स्टेज दे दिया जाए जहाँ नहीं है वहां पे आपको बस माइक थमा दिया जाए इतने बड़े स्टेज में यू आर स्टैंडिंग अलोन एंड यू ओनली हैव अ माइक इन योर हैंड एंड इफ इट इज पॉसिबल यू हैव लाइक योर डाटा इन योर अदर हैंड तो उस टाइम में आप क्या करेंगे यही सोचेंगे कि बस ऑडियंस में जाके बैठ जाए किसी तरह वो चीज वो दैट इज योर जस्ट एंगजाइटी वो एंगजाइटी तभी जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको आप कवर नहीं बनाते दिस इज टू हेल्प यू गिव बेटर स्पीच बट इट डजेंट मीन कि ये नहीं रहेगा तो यू विल लाइक फ्लोट इन द एयर और सिंक इन द वॉटर ठीक है यू आर ऑन अर्थ एंड विद दिस यू आर इन ऑन अर्थ ठीक है इफ इवन इफ इट डजेंट एग्जिस्ट योर कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी एनी लेस ठीक है समझ में आ गया और कौन सी मुझे देखिए आप इम्प्रूवमेंट जो है उस चीज में नहीं हो रहा है डिलीवरी धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टार्ट में Hello everyone. As you all know that I am present here to deliver my deliver a speech on demonetization. Sorry. Everyone, as you all know that I am present here to deliver a speech on demonetization. So that was the morning of 9th November when I wake up and I saw everyone was in hurry. So I asked my mom what is going on. She said you haven't read the newspaper yet. I said no. What's going on? That was the time when I got to know about the term demonetization. What is this? It is the act of stripping a currency unit of its status as legal tender. It is necessary because government as well as local citizens are facing the problems such like fake notes, uh, black money, and you all know that if any transaction or deposit happen digitally. government agencies can easily trace it but there's a lot of person who have a lot of money and they kept it liquid liquid money so that was that was a reason and government was unable to locate the money and amount how much money they have so that was the reason main behind that was the main reason behind the demonetization and there's a demerit and merit of demerit and merit of the demonetization such like local people were 
not it's not easy to get the currency exchanges in like you all know that there was a limit of only 2000 in a week or a month i don't remember that and local people everyone was facing that problem and everyone have to go with that and if we face everything together we can face it that's all ma'am it's मैम आप ऑडेबल नहीं है मैम ऑफलाइन क्लास देखना एक बार एक्सटर्नल स्पीकर नहीं है वहां क्या ऑफलाइन क्लास यार कोई तो हेल्प कर दो मैम की आवाज नहीं आ रही बोलो एक बार आप जब स्पीच लिखते हैं तो पास्ट टेंस में लिखते हैं। मैं बोल दूं? तो क्यों पास्ट टेंस में लिखते हैं बिकॉज वाई यू आर गिविंग स्पीच रिस्पेक्टिव टू दैट टाइम ऑफ फ्रेम एवरीथिंग हैपन्स इन पास्ट। इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम मॉर्निंग जब आपने मान लीजिए शेयर करनी है जो आठ बजे या नौ बजे हुई और आप स्पीच दे रहे हैं ग्यारह बजे तो रिस्पेक्टिव टू दैट टाइम आल्सो आपका जो स्टोरी है वो पास्ट में हुआ राइट सो इवन देन योर सेइंग स्टोरी दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड ओके वो हो चुका है पहले ही तो यू विल बी यूजिंग पास्ट टेंस ठीक है प्रेजेंट टेंस आप तभी लगाएंगे वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दी ऑडियंस दैट इज प्रेजेंट और यूर सेल्फ वाई यू आर गिविंग स्पीच ठीक है मान लीजिए आप यहाँ खड़े होकर अपने ऑडियंस के बारे में या अपने बारे में कुछ ऐसा बोले जो वहीं पर हो रही है ठीक है वही स्पीच जो दे रहे हैं वहां पर जो प्रेजेंट में हो रहा है उसके बारे में कुछ बोले देन ओनली यू आर यूजिंग प्रेजेंट टेंस ठीक है अदर देन दैट पास्ट टेंस ही लगाएंगे और इफ यू आर मेकिंग अजेशन फ्यूचर टेंस लगा सकते हैं ओके नेक्स्ट आपने लिखा तुम जाओगे तो बोलो आप गुड आफ्टरनून एवरी वन टूडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ डिसीजन दैट चेंज द इंडियन इकोनॉमी इन मेनी इिवर्सिबल वेज that is demonetization this word simply means to announce a unit of currency as unofficial it occurs whenever there is any change in national currency when this happens all the currency is pulled off from the market and new currencies are circulated and the economy of a nation moves into a cashless direction moving in cashless direction would mean better access to credit for financial operation i agree that it had a bad effect currently but with a great belief i can say that it is just for a short term long term effects are really very good in fact it showed its bright side from 8th november the government is saying that this was a part of the move to remove black money from the economy and move towards a digital economy 
arrangements were made to enable people to deposit the money in hand into their bank accounts in the end i would i want to say that demonetization had some current and bad impacts but it, but it will prove itself to be very beneficial in the upcoming years इंटरेस्टिंग <laughs> next mai bula de have you prepared or not why डिमोनिटाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म में यू कैन डाइसेक्ट द वर्ड विद डी एंड मोनिटाइजेशन मैम हम लोग का क्लास नीचे शिफ्ट हो गया क्या लाइब्रेरी के पास हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून मैम सो आई एम प्रेजेंट हियर टू डिलीवर स्पीच ऑन डिमांड हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन सो माय नेम माइंड एंड आई एम हियर टू okay i'm uh, ending the meeting theek okay. hai and this is uh, i don't want to see this excuses ki i was not present i was absent and half of the speech is not complete and this and that theek hai ye bachcho wali speeches jo hai aapki excuses wali list is jo hai unko kaat lo theek hai mera topic bhai if you want to prepare speech with any other topic to aap khud se prepare kariye bilkul kyun nahi see it's not about only the virus na it's about the situation theek hai jo lockdown hua theek hai lockdown mein jo problems hui citizens ko ke baad phir jo problems hui jo lower class di gayi ठीक है 
किसान बिल जो निकला था उसके ऊपर इतना हंगामा हुआ राइट तो वो सारी सिचुएशन जो प्रॉब्लम्स फेस की गई हैं उस पर गांधी जी का क्या थॉट्स होते कैसे वो हेल्प करते कैसे लीड करते वो चीजें लिख रही है गांधी जी का स्पीच नहीं जरूरत है यू हैव टू रिसर्च यू हैव टू रिसर्च कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया वो किस सिचुएशन में किस तरह से लड़े हैं किस सिचुएशन में किस तरह लीड किए हैं